ons een swak sier en een sterk basis het, bijvoorbeeld natriumkarbonaat, dan gaan die natriumkarbonaat opsplot in die natrium en die karbonaat ioon, en wat doen hier die karbonaat ioon? Hy verweider waterstof uit die oplossing uit. So daai sin is dus al die belangrikste van alles. Hy verweider die um, uh, waterstof ioon uit die oplossing uit, wat maak dat daar nou te veel hydroxid ioon is, en daarom gaan die PA opgaan van hier die oplossing, van daai oplossing. En dan kan jy nou daai oplossing, kan jy by jou slechte water gooi, of jou slechte wat ook al, en dan gaan die twee mekaar uit kan leer. Ja, goed, ek gaan nie die laatste een doen nie, vir tyd, maar wat jy basically het, is een swak seer en swak basis, so, daar is die acetaar, daar is ammonium, so, wat doen hy, hy verweider hydroxide oone, hy verweider waterstofie oone, so hulle al by verweider eeuweveel, so by ene vandag gaan hulle nie die PA beinvloed nie. Ja, goed, dan is ons by die volgende groe ding, waar het jylle oors op gestaan, is titrasies reacties, titrasie reacties. En titrasie reacties gebruik ons in neutralisatie reacties. So as jy vanaf as jy hoort titrasie, dan moet jy sal in as neutralisatie. Ok, en met titrasie reacties, gebruik ons hier die desigheid. Ok? Goed, wat is Ek, want ek was verveeld met die prakties, so toe kies ek die um, tempo van chemische reaktie prakties. En nou jylle jylle die laatste verval gedoen, maar ons gaan die experiment oor een rikkie doen, ook met vir interessantheid. Ok, goed, so, wat is een neutralisatie reaktie? Is die reaktie tussen een seer en een basis? <coughs> Dan is super belangrijk, die PA hoef nie by 7 te eindig nie. So hulle wel neutralisatie in jou kop, denk jy, oe, ok, um, neutraal is by 7, is die reaksie ten die 7 basis, hoef nie by 7 te eindig nie, dit kan, maar dat PH, wat ek krij, is afhankelijk van die sterkte van die 7 en van die basis. So as jy een swak 7 het, en jy het een sterk basis, Waar gaan jou PA min of meer eindag en woon? Hy gaan meer na die basis die kant wees. So jou eind PA wat jy gaan kry, gaan groter wees as jy wil. Dit gaan so rondom 9 of wat ook al gaan jy. Of is jou PA nou weer? Sê weer? Ja. Power of hydrogen. 
Dat mag wel, dat is Oké. Okay. Um, goed, en dan... Jouw eindpeel. Ik wil even die inzet met jouw eind. Jouw eindpeel. Wat je denkt me nog meer dit gaan wees. Gaan jouw keuze van indicator beïnvloed. Oké. Okay. Mm-hmm. Oké, okay, nou hier heb jij twee definities wat jy moet ken. Die ene is die equivalente punt. In Engels is dit die equ... Nou kan ek hier nie inspelen. Equivalence. Met de A. Equivalence. Met de A. Trust your God, Charlotte. <laughs> okay. Equivalence point. Okay, equivalent to pin. Equivalence point. Okay, wat is dit? Dit is die pin. Die trippel. Waar die sier volledig met die basis gereageer het. Of die basis volledig met die sier gereageer het. Dit bange wat jy by wat gooi. Oké, okay. en alle woorden, en informele woorde, waar elke waterstof, excuse, elke waterstof i oenkie, een hydroxide oon gevind het. Waar hulle gaan maaikies gaan maak het. Maaikies, 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 maaikies. Om jou in die hydroenium te maak. Sê weer? Om hydroenium te maak. Om water te maak. Om water te maak. Oké, maar ek heb een vraag, vraag, toen heb jy al goed, te wijs het, het gaan nie meer dan die hydroenium se kant toe, of die oenie se kant toe. Of die oor, hydroxide of hydroenium. Die, die peel wordt bepaald door die concentratie van die hydronium in. Dus dan moet je vooral voor die peel, om te kijken naar die hydronium Altijd, altijd. Oh, dank je. Ik zei je twee kopjes van die regen gemaakt, zodat ik niet zeg van die lessen zo kunnen maken. Wacht, nee, ga. Dank je, dank je, dank je, dank je. Oké, there you go. Ik moet nog zo blijven verzoenen. Dan, en nog een definitie daar, is de definitie van die eindpunt. Dit is die punt waar die indicator van kleur verander. So dan sê jy goed, toep, van kleur verander, dit is die eindpunt van die reactie. Maar die equivalente punt is daar, waar elke waterstof en die droogsiet die oon krijg. Baie keer is precies dezelfde plek. Oké, okay, nou, het is twee grafiek, ek wil eerst kijken naar de eerste grafiek. Dit is die PA teen oor die volume van natriumhydroxid. Nou, hier sien jy hoofletter M. Daai hoofletter M is een afkorting, universele afkorting, van mol per kubieke decimeter. Ons praat van molare concentratie. Concentratie. Molare concentratie. Oké. Okay. Dan sê jy, sê hulle, ons gaan hierdie natriumhydroxid titreer, titreer, ten een sterk sier. Anja, geef my voorbeeld van een sterk sier, asblief. ACL. ACL, oké. Okay. Goed. Um, Kijk lang, natriumhydroxid, sterk basis of zwak basis? Sterk. Sterk basis. Oké. Okay. So ons het een sterk basis met een sterk sier. Uh, Marie, wat is soort indicator, denk jij, is geschikt voor hier die reactie? Je kan. Ik 
blow to the hole. Okay, let's throw it. Okay, do it. Oké, okay. zie je zo, ik heb een broekje blauw en de is, uh, wat heb ik even gehoord? Zie, 